ആ സമയത്താണ് മഞ്ഞ് പെയ്യുമ്പോൾ എന്ന പുസ്തകം ഞാൻ എഴുതിയത് അവളായിരുന്നു അതിനുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ രണ്ടുപേർ ഡ്രസ് എടുത്തു വെച്ചാ മതിയല്ലോ യാത്ര രണ്ടു ദിവസത്തേക്കേ ഉള്ളൂ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ നീ വിഷമിക്കണ്ട സെമിനാർ കഴിയുന്ന അടുത്ത നിമിഷം ഞാനിവിടെ എത്തും അതുപോരെ ദാസേട്ടൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എനിക്ക് പോകാൻ തീരെ മനസ്സില്ല ചെല്ലാമ നീറ്റുപോയില്ലേ എനിക്കറിയാം നമുക്കിടയിൽ ഒരു കുഞ്ഞില്ലാത്തതാണ് നിനക്കുള്ള വിഷമം നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു കുഞ്ഞു വേണ്ട അതെന്താ എനിക്ക് ഈ സ്നേഹം പങ്കുവെക്കാനാവില്ല എന്നാണ് ഈ രോഗത്തിന്റെ പേര് ഇപ്പോ ഇതിന്റെ അക്യൂട്ട് സ്റ്റേജിലാണ് ഇതുപോലുള്ള സിംറ്റംസ് ഇതിന് മുൻപ് ഉണ്ടായി കാണണം ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല കുട്ടിയോട് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് ആശ്വാസമാണ് തോന്നുന്നത് ഇതുവരെ പേര് പറഞ്ഞില്ല ഞാനാ ഐശ്വര്യ നീ ഇതുവരെ എഴുന്നേറ്റില്ലേ എന്തൊരു ഉറക്കോ എന്തോന്ന് ഉറക്കം ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു പോള കണ്ടടച്ചിട്ടില്ല കഥ എഴുതുന്നത് പ്രൊഫസറോ അതോ നീയോ ചിരിച്ചോ ചിരിച്ചോ കഥ ഉടനെ ഒന്നും കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതെന്താ അതെ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊഫസർക്ക് പത്ത് പൈസയുടെ കുറവുണ്ട് അപ്പൊ അത് പറ പേടിച്ച സാറിന്നല്ലോ ഉറങ്ങാതിരുന്നു നിനക്ക് തമാശ നേരിട്ട് അനുഭവിക്കുമ്പോഴേ ഇതൊക്കെ അറിയൂ നിനക്കറിയാൻ മേലാഞ്ഞിട്ടാ ഇന്നലെ രാത്രി ആ പ്രൊഫസറുടെ മുറിയിൽ സംസാരം ഞാൻ കേട്ടതാ ഒറ്റക്ക് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ നീ പോയി നോക്കിയായിരുന്നു ആ പിന്നെ എന്റെ പട്ടി പോകും പേടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല കരണ്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ മൊബൈലിന്റെ ടോർച്ച് തെളിച്ച് ഞാൻ പോകാൻ ഇറങ്ങിയതാ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് കാലെടുത്ത് വെച്ചില്ല അതിന് മുമ്പേ മൊബൈൽ ഓഫായി ഇന്നലെ ഞാൻ ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്ത് വെച്ചതാ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് കണ്ട ചൈനീസ് ഫോണൊക്കെ വാങ്ങിച്ച ഇങ്ങനെ അല്ല അദ്ദേഹം കഥ എഴുതി തരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അതുവരെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വരാമെന്നാ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അത് കൊള്ളാം എന്ത് കൊള്ളാം നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വെക്കണ്ടേ മേക്കപ്പ് മാൻ ആ ഡിറക്ടർ ക്യാമറ മാൻ 
ഓവർ സോറി ക്യാമറമാൻ നീ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അതൊക്കെ റെഡിയാക്കി വരുമ്പോഴേക്കും രാംദാസ് സാറിന് ഒരു കഥ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അത് വെച്ച് നമുക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം എന്തായാലും പുതുമുഖങ്ങളെ വെച്ച് നമ്മൾ ഈ സിനിമ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഷൂട്ടിങ്ങിന് മുമ്പ് അവര് വെച്ചൊരു റിഹേഴ്സൽ ക്യാമ്പ് നടത്തണമെന്ന എന്റെ പ്ലാൻ അപ്പൊ പിന്നെ നീ വീട്ടിൽ പോയാ എങ്ങനെ ശരിയാവും ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു വരൂ സാറ് കീർത്തനം കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശല്യപ്പെടുത്തണ്ടെന്ന് കരുതി ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഭജഗോവിന്ദമാണിത് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ കേട്ട ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം അറിയാവോ വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ച് പരസഹായമില്ലാതെ നടക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലും മനുഷ്യൻ അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൈവിടുന്നില്ല സംസ്കൃതം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ ഇതെല്ലാം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഹരികൃഷ്ണനാണ് ഹരികൃഷ്ണനോ എന്നെ ജീവിതം എന്തെന്ന് പഠിപ്പിച്ചതും അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തെന്നും ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നതും എല്ലാം ഹരികൃഷ്ണനാണ് ശ്രീറാം കോൾഡേജ് ഹോമിന് വേണ്ടി സമാഹരിച്ച തുക മാതാജി അന്നപൂർണ്ണേശ്വരി കളക്ടറുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങി ഹരികൃഷ്ണ എന്താ ഇത്രയും വൈകിയത് ഒന്നും പറയണ്ട വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഒരാൾ വണ്ടി തട്ടി റോഡിൽ കിടക്കുന്നു എന്നാ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ആസ്പത്രിയിൽ എത്തിക്കണ്ടേ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഞാനാ അയാൾ ആസ്പത്രിയിലാക്കിയത് സമയത്ത് എത്തിയതുകൊണ്ട് ആള് രക്ഷപ്പെട്ടു അടുത്തതായി നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ അഭിമാനമായ രാധ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നൃത്തശില്പം 